హలో గాయస్ అందరికీ నమస్కారం అందరు బాగున్నారా ఏమాత్రం లేట్ చేయకుండా క్వశ్చన్స్లోకి వెళ్ళిపోదాం ఓకే విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ లాంగిట్యూడ్స్ డిటర్మైన్స్ ద ఇండియన్ స్టాండర్డ్ టైమ్ ఇది మనం ఆల్రెడీ ఇంతకు ముందు క్లాసెస్లలో డిస్కస్ చేశాము ఇంకొకసారి రివైజ్ రివిజన్ అవుతుందని మళ్ళీ పెట్టాము సో తెలిసిందే కదా ఇండియన్ స్టాండర్డ్ టైం ఎక్కడెక్కడ నుంచి పాస్ అవుతుందని సో దాని లాంగిట్యూడ్ డిటర్మైనేషన్ కోఆర్డినేట్ వచ్చేసి ఎయిటీ టూ పాయింట్ ఫైవ్ డిగ్రీస్ ఈస్ట్ ఓకే ఒకసారి ఫిగర్ కూడా చూద్దాం సో ఇది ఇండియన్ స్టాండర్డ్ టైం మెరీడియన్ మాత్రం ఇది దీని కోఆర్డినేట్స్ వచ్చేసి ఎయిటీ టూ పాయింట్ ఫైవ్ డిగ్రీస్ ఈస్ట్ ఓకే ఇంకొకసారి ఇది ఏ స్టేట్ నుంచి పాస్ అవుతుందో చూసుకుందామంటే ఉత్తరప్రదేశ్ ఛత్తీస్గఢ్ ఒడిస్సా ఆంధ్రప్రదేశ్ కొంచెం మధ్యప్రదేశ్ ఓకే నెక్స్ట్ విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ సిటీస్ విల్ నెవర్ గెట్ వర్టికల్ రేస్ ఆఫ్ ద సన్ వర్టికల్ రేస్ ఆఫ్ ద సన్ బేసిక్గా సన్ వర్టికల్ రేస్ ఓన్లీ ట్రాపిక్స్ మధ్యలో మాత్రమే పడుతుందండి ట్రాపిక్స్ అంటే తెలుసు కదా ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాప్రికాన్ ఈ రెండింటి మధ్యలో మాత్రమే సన్ రేస్ వర్టికల్గా పడుతుంది అనమాట ఇక్కడ ఈ ఈ రెడ్ కలర్ పార్ట్ ఏదైతుందో ఈ రెడ్ కలర్ పార్ట్ ఇక్కడ మాత్రమే సన్ రేస్ వర్టికల్గా పడుతుంది మిగతా ప్లేసెస్లో మొత్తం స్లాంట్గా పడుతుంది అనమాట అంటే చూడండి జూన్ ట్వంటీ ఫస్ట్న ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ దగ్గర వర్టికల్గా పడుతుంది అనమాట ఓకే డిసెంబర్ ట్వంటీ సెకండ్న ట్రాపిక్ ఆఫ్ కేప్రికాన్ దగ్గర వర్టికల్గా పడుతుంది అనమాట అంటే ఇది సౌతర్న్ హెమిస్ఫియర్ ఇది నార్తర్న్ హెమిస్ఫియర్ మనం ఉండేది దాని తర్వాత వర్టికల్ రే మార్చ్ ట్వంటీ సెకండ్ అండ్ సెప్టెంబర్ ట్వంటీ సెకండ్న ఈక్వేటర్ మీద వర్టికల్గా పడుతుంది వర్టికల్గా అంటే డైరెక్ట్ మన తల మీదనే అనమాట డైరెక్ట్ మన తల మీదే అంటే మన షాడో కూడా సరిగ్గా కనపడదు అనమాట ఆ లెవెల్లో డైరెక్ట్ నైంటీ డిగ్రీస్లో ఉంటే అది డైరెక్ట్ ఆన్ ద హెడ్ అంటారు అనమాట వర్టికల్ రే అంటారు ఓకే అలాగే చూసుకుంటే న్యూయార్క్లో కూడా ఇది మనకి వర్టికల్ హెడ్గా వర్టికల్గా పడదు సన్ రేస్ ఎప్పుడైనా ఎందుకంటే అక్కడ లాటిట్యూడ్స్ వచ్చేసి ఫార్టీ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ డిగ్రీస్ నార్త్ ఇక్కడ ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ ఎంత ట్వంటీ త్రీ అండ్ హాఫ్ కదా ఇక్కడ కూడా ట్వంటీ త్రీ అండ్ హాఫ్ ఈ వర్టికల్ న్యూయార్క్ వచ్చేసి ఫార్టీ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ అంటే ఇక్కడ ఎక్కడో ఉంటుంది అనమాట సో ట్వంటీ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ట్వంటీ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ అండ్ ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాప్రికాన్ మధ్యలో మాత్రమే సన్ రేస్ వర్టికల్గా పడుతుంది సో మనం క్వశ్చన్లో కనుక చూస్తే ముంబై కోల్కట్టా తిరువనంతపురం చూసుకుంటే ఇది మన ఇండియా అనుకుంటే ఓకే ఈ రఫ్గా ఇండియా అనుకుంటే ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ వచ్చేసి ఇలా ఇలా వస్తుంది అనమాట అంతే కదా ఓకే ముంబై ఇక్కడ ఉంటుంది కోల్కట్ట ఇక్కడ ఉంటుంది తిరువనంతపురం ఇక్కడ ఉంటుంది శ్రీనగర్ మాత్రం ఇక్కడెక్కడో పైన ఉంటుంది సో ఒక సంవత్సరంలో ఏ టైంలో కూడా శ్రీనగర్ వైపు వెళ్ళదు అంటే ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ పైన ఇక్కడ ఢిల్లీ ఉన్నా ఆగ్రా ఉన్నా ఇంకేదైనా కానీ దీనిపైన మాత్రం డైరెక్ట్ రేస్ పడవు స్లాంట్ రేస్ మాత్రమే పడతాయి సో డైరెక్ట్ రేస్ స్లాంట్ రేస్ గురించి మనం ఇంకా కూడా తెలుసుకోవాలి అవి ముందు ముందు వచ్చే క్లాసెస్లలో ఇంకా డీటెయిల్గా తెలుసుకుందాం ఓకే నెక్స్ట్ చూడండి ఢిల్లీ ఇక్కడ శ్రీనగర్ ఇక్కడ ఉంటుంది ముంబై కోల్కట్ట తిరువనంతపురం ఇక్కడ సో ఇక్కడ పడిపోతుంది ఏ సంవత్సరంలో ఎప్పుడో ఒకప్పుడు ఇక్కడ డైరెక్ట్గా హే మన నైంటీ డిగ్రీస్ సన్ రేస్ పడిపోతాయి వర్టికల్గా కానీ ఇక్కడ మాత్రం ఈ ప్లేస్లో మాత్రం ఎక్కడ కూడా వర్టికల్ సన్ రేస్ పడవు ఇక్కడ నుంచి పై ఎంత అయినా ఓకే యా నెక్స్ట్
మధ్య ప్రదేశ్ షేర్స్ ఇట్స్ బార్డర్ విత్ హౌ మెనీ స్టేట్స్ చూద్దాం మధ్యప్రదేశ్ మహారాష్ట్ర ఒకటి గుజరాత్ రెండు రాజస్థాన్ మూడు ఉత్తరప్రదేశ్ నాలుగు ఛత్తీస్గఢ్ ఐదు ఓకే సో మొత్తానికి మధ్యప్రదేశ్కి ఫైవ్ స్టేట్స్ అనమాట ఫైవ్ బార్డరింగ్ స్టేట్స్ ఏంటంటే గుజరాత్ రాజస్థాన్ ఛత్తీస్గఢ్ మహారాష్ట్ర ఉత్తరప్రదేశ్ ఓకే సో ఇక్కడ ఆన్సర్ వచ్చేసి ఫైవ్ నెక్స్ట్ ఇన్ ఇండియా హౌ మెనీ స్టేట్స్ షేర్ ద కోస్ట్ లైన్ ఓకే ఎన్ని స్టేట్స్కి కోస్ట్ లైన్ ఉంటుంది అంటే ఎన్ని స్టేట్స్కి బీచ్లు ఉంటాయి ఎన్ని స్టేట్స్కి సముద్రం ఆనుకొని ఉంటుంది అనేది క్వశ్చన్ ఓకే చూద్దాం ఒకటి గుజరాత్ మహారాష్ట్ర రెండు గోవా మూడు కర్ణాటక నాలుగు కేరళ ఐదు తమిళనాడు ఆరు ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏడు ఒరిస్సా ఎనిమిది కోల్కటా తొమ్మిది సో నైన్ స్టేట్స్కి కోస్ట్ లైన్ ఉంటుంది అనమాట నైన్ స్టేట్స్ ఆ నైన్ స్టేట్స్ అంటే మనకి తెలుసుకోవాలి ఈజీగా ఇండియా మ్యాప్ గుర్తు తెచ్చుకుంటే ఈజీగా అన్నీ తెలిసిపోతాయి కాకపోతే ఇక్కడ కొంతమంది గోవాని కౌంట్ చేయకపోవచ్చు కానీ గోవా కూడా స్టేటే సో గోవాని కూడా కౌంట్ చేయాలి నెక్స్ట్ బిట్వీన్ విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ పేర్స్ ఆఫ్ ఐలాండ్స్ ఈస్ డంకన్ ప్యాసేజ్ లొకేటెడ్ ఇది కూడా మనం ఆల్రెడీ చేసిందే డంకన్ ప్యాసేజ్ ఎక్కడ ఉంటుంది అనేది క్వశ్చన్ సో ఇది మన డంకన్ ప్యాసేజ్ లిటిల్ అండమాన్ సౌత్ అండమాన్ మధ్యలో ఉండేది డంకన్ ప్యాసేజ్ ఓకే సో సౌత్ అండమాన్ అండ్ లిటిల్ అండమాన్ మధ్యలో ఉండేది డంకన్ ప్యాసేజ్ నెక్స్ట్ అమౌంట్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ ఇండియా విచ్ వన్ హ్యాస్ ద ఓల్డెస్ట్ రాక్ ఫార్మేషన్స్ ఇన్ ద కంట్రీ అస్సాం బీహార్ కర్ణాటక ఉత్తరప్రదేశ్ చూడండి ఓల్డెస్ట్ రాక్స్ ధార్వాడ్ రీజన్లో ఉంటాయి అన్నమాట ధార్వాడ్ రీజన్ అది ఎక్కడ ఉంది అంటే కర్ణాటక సో ఇక్కడ ఓల్డెస్ట్ రాక్స్ ఉన్నది మాత్రం ఇక్కడే అనమాట ఓకే యా ఇది వెస్టర్న్ ధార్వాడ్ ఈస్టర్న్ ధార్వాడ్ ఇవన్నీ కొంచెం తర్వాత వచ్చినాయి అనమాట అంటే ధార్వాడ్ రీజన్లో ఉన్న ధార్వాడ్ రాక్స్ తర్వాత ఈ ఏరియాస్ అన్నీ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ తర్వాత బిల్డప్ అయ్యాయి అన్నమాట నెక్స్ట్ ఫోర్ట్ బ్లేయర్ ద క్యాపిటల్ ఆఫ్ అండమాన్ అండ్ నికోబార్ ఐలాండ్స్ ఈజ్ లొకేటెడ్ ఇన్ విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఐలాండ్ చూద్దాం సో ఇది అండమాన్ ఐలాండ్ అండి ఇది మొత్తం సో మన ఫోర్ట్ బ్లేయర్ ఫోర్ట్ బ్లేయర్ అంటే అండమాన్ ఐలాండ్ అండమాన్ అండ్ నికోబార్ యొక్క క్యాపిటల్ సిటీ అనమాట అది ఎక్కడుంది అంటే ఇక్కడ ఉంది సో ఇది ఎక్కడ ఉంది పోర్ట్ బేర్ ఎక్కడ ఉంది ప్రస్తుతానికి అంటే సౌత్ అండమాన్ సో సౌత్ అండమాన్ రైట్ ఆన్సర్ ఓకే నెక్స్ట్ ద హిల్ స్టేషన్ ఆఫ్ కోనూర్ ఈజ్ లొకేటెడ్ ఇన్ విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్స్ కోనూర్ అనే హిల్ స్టేషన్ ఎక్కడ ఉంది కోనూర్ ఎక్కడ ఉంది అంటే ఊటీ దగ్గర ఉంది ఊటీని ఇంకేమని పిలుస్తారు అంటే ఉదగ మండలం అని కూడా అంటారు సో కోనూరు ఇక్కడ ఉందన్నమాట ఉదగ మండలం ఆకా ఊటీ అంటే ఇక్కడ ఉంది ఇక్కడ అనామలై మనం లాస్ట్ క్లాసెస్లలో మాట్లాడుకున్నది పలాని అంటే ఇవన్నీ పలాని హిల్స్ అని కూడా అంటారు ఓకే అలాగే మొత్తం కలిపేసి నీలిగిరి అని కూడా అంటారు ఇక్కడ వెస్టర్న్ ఘాట్స్ ఈస్టర్న్ ఘాట్స్ ఇక్కడ కలుస్తాయి అనమాట ఓకే సో అది కోనూర్ హిల్స్ తమిళనాడులో ఉంటుంది నెక్స్ట్ ట్వంటీ ఎయిట్ పాయింట్ త్రీ ఎయిట్ డిగ్రీ నార్త్ అండ్ సెవెంటీ సెవెన్ పాయింట్ వన్ టూ డిగ్రీ ఈస్ట్ అట్ ద రెస్పెక్టివ్ లాటిట్యూడ్ అండ్ లాంగిట్యూడ్ ఆఫ్ విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ప్లేసెస్ 
జైపూర్ ఢిల్లీ లక్నౌ అలహాబాద్ సో ఇలాంటి క్వశ్చన్లలో ఫస్ట్ మనం ఇండియా మ్యాప్ వేసేసుకోవాలి మైండ్లో ఓకే ఇలా ఇండియా మ్యాప్ ఇలా ఒకటి వేసేసుకొని సో ఇలా రఫ్గా వేసేసుకోవాలి ఓకే ఇప్పుడు వాళ్ళు ఏమడుగుతున్నారు ట్వంటీ ఎయిట్ పాయింట్ త్రీ ఎయిట్ డిగ్రీ నార్త్ మనకి రఫ్గా తెలిసింది ఏంటి ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ అంటే అది ట్వంటీ త్రీ అండ్ హాఫ్ డిగ్రీస్ దగ్గర కట్ అవుతుంది అనమాట అంటే ఇక్కడ ట్వంటీ త్రీ అండ్ హాఫ్ డిగ్రీస్ ఇక్కడ ఉంటుంది రఫ్గా సో ట్వంటీ ఎయిట్ పాయింట్ త్రీ ఎయిట్ అంటే డెఫినెట్లీ దీనికన్నా పైనే ఉంటుంది ఇది ట్వంటీ త్రీ ఓకే దీనిపైనే ఉంటుంది ఓకే నెక్స్ట్ సెవెంటీ సెవెన్ పాయింట్ వన్ టూ ఈస్ట్ ఓకే ఇప్పుడు ఈస్ట్ లాంగిట్యూడ్స్ గురించి ఎలా తెలుసుకోవాలి ఎయిటీ టూ అండ్ హాఫ్ లాంగిట్యూడ్ మెరీడియన్ ఇలా వస్తుంది ఓకే ఇది ఎయిటీ టూ అండ్ హాఫ్ ఇండియన్ స్టాండర్డ్ మెరీడియన్ సో ట్వంటీ ఎయిట్ పాయింట్ త్రీ ఎయిట్ అండ్ సెవెంటీ సెవెన్ పాయింట్ వన్ టూ అప్రాక్సిమేట్గా సెవెంటీ సెవెన్ వచ్చేసి ఇట్ సైడ్ ఉండాలి ఇటు ఇట్ సైడ్ ఉండాలి అలాగే ట్వంటీ ఎయిట్ అంటే దీనికన్నా ఇక్కడ పైన ఉండాలి సో రఫ్గా ఈ రీజియన్లో ఉండే ఉంటుంది అని మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఓకే సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ చూద్దాం జైపూర్ జైపూర్ ఎక్కడ ఉంటుంది ఇక్కడ ఉంటుంది రాజస్థాన్లో ఇది రాజస్థాన్ ఇక్కడ ఉంటుంది జైపూర్ ఇక్కడ ఉంటుంది సో ఇది రఫ్గా అయితే ఇది కాదని అర్థమైపోతుంది సో లక్నౌ లక్నౌ ఎక్కడ ఉంటుంది ఉత్తరప్రదేశ్ ఉత్తరప్రదేశ్ ఎక్కడ ఉంటుంది రఫ్గా ఇలా ఉంటుంది సో ఇక్కడ మనం ఆలు కొంచెం ఆలోచిస్తే ఎయిటీ టూ అండ్ హాఫ్ ఏమో ఇక్కడ ఉంది కదా ఇలా ఉత్తరప్రదేశ్ మధ్య నుంచి ఇలా కట్ అవుతుంది కదా అంటే లక్నౌ అలహాబాద్ అయ్యే ఛాన్సులు చాలా తక్కువ ఎందుకంటే ఇటు ఉండొచ్చు ఎగ్జాక్ట్గా మైండ్ మనకి మ్యాప్ మనకు గుర్తురాకపోతే లక్నౌ అలహాబాద్ ఇటు ఉండొచ్చు ఇటు ఉండొచ్చు ఇటు ఉండొచ్చు సంథింగ్ ఎట్ అయినా ఉండొచ్చు కదా కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే అవకాశాలు ఎక్కువ ఉన్నాయి అందుకే మనకి కరెక్ట్గా సిటీస్ యొక్క లొకేషన్ కూడా కరెక్ట్గా తెలిసి ఉండాలి కాకపోతే ఈ లాటిట్యూడ్స్ ఈ కోఆర్డినేట్స్ ప్రకారం ఇక్కడ మన మనం ఏమనుకుంటున్నాం ఇక్కడ ఉంటుంది అనుకుంటున్నాం కదా కానీ లక్నౌ కానీ అలహాబాద్ కానీ ఈ ప్లేస్లో ఉండవు సో మిగిలిందల్లా ఏంటంటే ఢిల్లీ సో ఢిల్లీ విల్ బి ద రైట్ ఆన్సర్ అనమాట సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మనం ఎగ్జామ్స్లో చూసి టెన్షన్ పడి లేకపోతే వదిలేయడం లాంటిది అస్సలు చేయకూడదు ఇలాంటి బేసిక్స్ మనకు తెలిసి ఉంటే అంటే ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ గురించి ఇండియన్ స్టాండర్డ్ మెరీడియన్ గురించి తెలిసి ఉంటే రఫ్గా మనం అలా పాయింట్ అవుట్ చేసి నారో డౌన్ చేసి ఆన్సర్ పట్టేయచ్చు అనమాట ఓకే చూద్దాం సో ఇది ఎయిటీ టూ అండ్ హాఫ్ ఇక్కడ మన ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ ఇలా వెళ్తుంది సో దేర్ ఫోర్ ఈ ప్లేస్లో ఉండాలి మనకు వాళ్ళు ఇచ్చిన కోఆర్డినేట్స్ ప్రకారం వాళ్ళు ఏమి ఇచ్చారు సెవెంటీ సెవెన్ పాయింట్ వన్ టూ అంటే సెవెంటీ సిక్స్ ఇక్కడ ఉంది కదా సెవెంటీ సెవెన్ పాయింట్ వన్ టూ రఫ్గా ఇలా ఇలా ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఏముంది ట్వంటీ ఎయిట్ పాయింట్ త్రీ ఎయిట్ ఇది ట్వంటీ ఎయిట్ సో ఇలా ఈ ప్లేస్ ఈ ప్లేస్లో రఫ్గా ఉండే అవకాశం ఉంది సో ఇక్కడ ఏముంటుంది ఢిల్లీ మీద ఢిల్లీనే ఉంటుంది ఢిల్లీ మ్యాప్ అయితే మనకు తెలిసే ఉంటుంది కదా అక్కడ ఉంటుందని సో ఢిల్లీ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఓకే అలాగే జైపూర్ కోఆర్డినేట్స్ చూసుకుంటే ఇక్కడ ట్వంటీ సిక్స్ పాయింట్ నైన్ వన్ నార్త్ సెవెంటీ ఫైవ్ పాయింట్ సెవెన్ ఈస్ట్ ప్రయాగ్రాజ్ అంటే అలహాబాద్ అలహాబాద్ కోఆర్డినేట్స్ తీసుకుంటే ట్వంటీ నార్త్ ఎయిటీ వన్ పాయింట్ ఎయిట్ ఈస్ట్ లక్నో కోఆర్డినేట్స్ తీసుకుంటే ట్వంటీ సిక్స్ పాయింట్ ఎయిట్ నార్త్ ఎయిటీ పాయింట్ నైన్ ఈస్ట్ ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్స్కి వెళ్దాం విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇండియన్ స్టేట్స్ డస్ నాట్ హ్యావ్ ఎ కామన్ ఇంటర్నేషనల్ బార్డర్ విత్ బంగ్లాదేశ్ ఇది మనం ఆల్రెడీ సాల్వ్ చేసిన క్వశ్చన్ కొంచెం మార్చి అడిగారు అంతే తప్పితే దీంట్లో పెద్ద ట్రిక్ కానీ ఇంకేది కానీ లేదు సో బా బేసిక్గా రఫ్గా చెప్పాలంటే బంగ్లాదేశ్ బార్డర్స్ ఏంటి అని అడుగుతున్నారు 
కొంచెం తిప్పాడు గారు అంతే కామన్ ఈ స్టేట్స్లలో కామన్గా బంగ్లాదేశ్కి బార్డర్ ఏది అని అడుగుతున్నారు కొంచెం తిప్పాడు గారు అంతే సో మనకు ఆల్రెడీ తెలిసిందే మణిపూర్ ఆన్సర్ ఓకే ఇక్కడ చూసుకుంటే ఇది బంగ్లాదేశ్ వెస్ట్ బెంగాల్ ఉంది అస్సాం ఉంది మేఘాలయ ఉంది త్రిపుర ఉంది ఇక్కడ ఏముంది వెస్ట్ బెంగాల్ త్రిపుర అస్సాం సో ఆన్సర్ వచ్చేసి మణిపూర్ ఓకే నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆర్డర్ ఆఫ్ అకరెన్స్ ఫ్రమ్ ద ఫాలోయింగ్ ప్లేసెస్ యాజ్ వన్ మూవ్స్ ఫ్రమ్ ఈస్ట్ టు వెస్ట్ ఓకే ఈస్ట్ నుంచి సారీ ఈస్ట్ నుంచి వెస్ట్కి వెళ్తున్నారట సో ఫస్ట్ ఏది వస్తుంది అనేది క్వశ్చన్ ఓకే ముర్షిదాబాద్ ముర్షిదాబాద్ ఎక్కడ ఉంది సరే సరే రఫ్గా ఇండియా మ్యాప్ మళ్ళీ వేసేసుకుందాం ఓకే రఫ్గా ఎలా వేసుకుంటే ముర్షిదాబాద్ ముర్షిదాబాద్ ఎక్కడ ఉంటుంది కోల్కట్టాలో ఉంటుంది అంటే ఈ ప్లేస్లో ఉంటుంది ముర్షిదాబాద్ నెక్స్ట్ గోరఖ్పూర్ గోరఖ్పూర్ ఉత్తరప్రదేశ్లో ఉంటుంది అంటే రఫ్గా ఇక్కడ భోపాల్ భోపాల్ మధ్యప్రదేశ్లో ఉంటుంది ఇక్కడ మధ్యప్రదేశ్ భావ్నగర్ గుజరాత్ అంటే ఇక్కడ ఓకే సో కరెక్ట్ ఆర్డర్ ఏంటి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ సో ముర్షిదాబాద్ గోరఖ్పూర్ భోపాల్ భావ్నగర్ అది సో ముర్షిదాబాద్ అండ్ గోరఖ్పూర్ భోపాల్ భావ్నగర్ అదే సో మనం ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ చూడగానే ఇక మనం రఫ్గా ఇండియా మ్యాప్ వేసేసుకోవాలి మన మైండ్లోనే లేకపోతే ఎగ్జామ్లో రఫ్ షీట్ ఉంటే ఆ రఫ్ షీట్ మీద రఫ్గా ఎలా వేసేసుకోవాలి ప్లేసెస్ మార్క్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవాలన్నమాట అది నెక్స్ట్ చూద్దాం విచ్ వన్ అమాంగ్ ద ఫాలోయింగ్ మేజర్ ఇండియన్ సిటీస్ ఈజ్ మోస్ట్ ఈస్ట్ వర్డ్ లొకేటెడ్ ఈస్ట్ వర్డ్ లొకేటెడ్ అట అంటే మళ్ళీ సింపుల్గా మళ్ళీ ఇండియా మ్యాప్ వేసుకోవాలి ఓకే ఇండియా మ్యాప్ ఇది ఈస్ట్ ఇది వెస్ట్ మోస్ట్ ఈస్ట్ వర్డ్ అంటే ఈస్ట్కి దగ్గరలో ఏది ఉంది మోస్ట్ ఈస్ట్ వర్డ్ హైదరాబాద్ భోపాల్ లక్నో బెంగళూరు ఓకే హైదరాబాదు ఇక్కడ ఉంటుంది బెంగళూరు ఇక్కడ ఉంటుంది భోపాల్ ఇక్కడ ఉంటుంది వీటన్నిటిలో ఈస్ట్కి ఏది ఉంది లక్నో ఉంది సో లక్నో ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఓకే సో దీన్ని బట్టి మనకి ఏమర్థమవుతుంది సిటీస్ యొక్క లొకేషన్స్ మ్యాప్స్లో రఫ్గా రఫ్గా అయినా ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయనేది క్లియర్గా మనకి తెలిసి ఉండాల్సిన అవసరం చాలా ఉంది ఓకే నెక్స్ట్ కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ అస్సాం షేర్స్ ఎ బార్డర్ విత్ భూటాన్ అండ్ బంగ్లాదేశ్ వెస్ట్ బెంగాల్ షేర్స్ ఎ బార్డర్ విత్ భూటాన్ అండ్ నేపాల్ మిజోరాం షేర్స్ ఎ బార్డర్ విత్ బంగ్లాదేశ్ అండ్ మయన్మార్ చూద్దాం ఫస్ట్ ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ చూద్దాం అస్సాం షేర్స్ ఎ బార్డర్ విత్ భూటాన్ అండ్ బంగ్లాదేశ్ ఇది అస్సాము ఓకే భూటాన్తో ఉంది బంగ్లాదేశ్తో కూడా ఉంది అయితే ఫస్ట్ ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ కరెక్ట్ వెస్ట్ బెంగాల్ షేర్స్ ఎ బార్డర్ విత్ భూటాన్ అండ్ నేపాల్ ఇది వెస్ట్ బెంగాల్ ఓకే నేపాల్ ఉంది భూటాన్ కూడా ఉంది సో ఇది కూడా కరెక్టే మిజోరాం షేర్స్ ఎ బార్డర్ విత్ బంగ్లాదేశ్ అండ్ మయన్మార్ ఓకే మిజోరాం ఎక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఉంది మిజోరాం సో బంగ్లాదేశ్ ఎక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఇదంతా బంగ్లాదేశ్ మయన్మార్ సో మిజోరాంకి కూడా బంగ్లాదేశ్ ఉంది మయన్మార్తో కూడా బార్డర్ లైన్ ఉందన్నమాట సో ఆల్ ద త్రీ ఆర్ కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్స్ ఓకే చూడండి మ్యాప్స్ మనల్ని ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ సాల్వ్ చేయడానికి ఎంత ఉపయోగపడతాయో చూడండి అదే మ్యాప్స్ కనుక మనకి సరిగ్గా ఐడియా లేకపోతే మాత్రం ఇక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే పరిస్థితి కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే అవకాశాలు చాలా ఉన్నాయి అనవసరంగా మార్క్స్ పోగొట్టుకునే అవకాశాలు కూడా చాలా ఉన్నాయి 
మార్క్స్ పోగొట్టుకోవడం అంటే ఇంకేదో కాదు జాబ్ పోగొట్టుకోవడమే సో మ్యాప్ని క్లియర్ కట్గా మనకి తెలిసి ఉండాలి ఒక పెద్ద ఇండియా మ్యాప్ మీ స్టడీ రూమ్లో మీ గోడకి పెట్టుకొని ఉండండి అంతే పెట్టుకోండి రోజు దాన్ని ఎన్నిసార్లు చూస్తారో చూడండి ఒక్కొక్క పార్ట్ చూడండి హైదరాబాద్ ఎక్కడుంది విశాఖపట్నం ఎక్కడుంది కొచ్చిన్ ఎక్కడుంది బ ముంబై ఎక్కడుంది ఢిల్లీ ఎక్కడుంది రోజు చూస్తూ ఉంటే చూస్తూ ఉంటే చూస్తూ ఉంటే చూస్తూ ఉంటే ఇలాంటివన్నీ మన మైండ్లో రిజిస్టర్ అయిపోతాయి ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఎప్పుడైతే వచ్చాయో ఈజీగా ఆన్సర్ చేయొచ్చు అనమాట సో ఇండియా మ్యాప్ మాత్రం డెఫినెట్లీ పెట్టుకోండి మీ రూమ్స్లలో చాలా ఇంపార్టెంట్ చాలా అవసరం వస్తుంది అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఆర్గనైజేషన్స్ ప్రిపేర్ టోపోగ్రఫికల్ మ్యాప్స్ ఆఫ్ ఇండియా టోపోగ్రఫికల్ మ్యాప్స్ ఆఫ్ ఇండియా ఎవరు చేస్తారు జాగ్రఫికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా సర్వే ఆఫ్ ఇండియా జియోలాజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా ఆర్కియాలాజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా ఆబ్వియస్లీ జాగ్రఫికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళే చేస్తారు టోపోగ్రఫీ అదొక మ్యాప్స్లో అదొక సబ్జెక్ట్ ఓకే సింపుల్ జాగ్రఫికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళే చేస్తారు కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ ప్లేసెస్ ఆఫ్ కాశ్మీర్ రీజియన్ శ్రీనగర్ గిల్గిట్ కార్గిల్ బనిహాల్ అరేంజ్ ద ఎవో ప్లేసెస్ ఫ్రమ్ నార్త్ టు సౌత్ ఓకే నార్త్ టు సౌత్ పై నుంచి కిందికి చూద్దాం గిల్గిట్ గిల్గిట్ ఇక్కడ ఉందన్నమాట ఈ ప్లేస్లో ఉంటుంది దీన్ని గిల్గిట్ బాల్కి బా బాల్టిస్తాన్ అని కూడా అంటారు ఇది ప్రస్తుతానికి పాకిస్తాన్ ఆక్యుపైడ్ కాశ్మీర్లో ఉంది సో గిల్గిట్లో గిల్గిట్ అనే ప్లేస్ ఇది అనమాట గిల్గిట్ బాల్కిస్తాన్ గిల్గిట్ అనే ప్లేస్ ఇది సో రఫ్గా చెప్పాలంటే ఇక్కడ ఉంటుంది ఇక్కడ గిల్గిట్ అనే ప్లేస్ ప్రాంతం ఉంటుంది తర్వాత శ్రీనగర్ శ్రీనగర్ ఇక్కడ ఉంటుంది రఫ్గా తర్వాత కార్గిల్ కార్గిల్ ఇక్కడ ఉంటుంది బనిహాల్ ఇక్కడ ఉంది అనమాట సో చూసుకుంటే గిల్గిట్ నార్త్ టు సౌత్ అంతే కదా సో చూసుకుంటే గిల్గిట్ ఫస్ట్ వస్తుంది తర్వాత కార్గిల్ వస్తుంది తర్వాత శ్రీనగర్ వస్తుంది లాస్ట్లో బనిహాల్ వస్తుంది సో ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ సి టూ త్రీ వన్ ఫోర్ ఓకే నెక్స్ట్ కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ రిగార్డింగ్ అండమాన్ అండ్ నికోబార్ ఐలాండ్స్ ఇట్ ఎంజాయ్స్ ఈక్వటోరియల్ క్లైమేట్ అంటే ఫస్ట్ ఈక్వటోరియల్ క్లైమేట్ అంటే ఏంటో తెలియదు తెలుసుకుందాం దిస్ ఈస్ ద ఓన్లీ ప్లేస్ ఇన్ ఇండియా వేర్ ఎ వాల్కెనో ఇస్ లొకేటెడ్ ఇదైతే కరెక్ట్ ఎందుకంటే లాస్ట్ క్లాసెస్లలో చాలాసార్లు మనం చూసాము ఇండియాలో వాల్కెనో ఉంది అగ్నిపర్వతం ఉంది అంటే అది అండమాన్లోనే ఉంది ఓకే దిస్ ఈస్ ద ఓన్లీ ప్లేస్ ఇన్ ఇండియా వేర్ కోరల్ బెడ్ ఈస్ ఫౌండ్ కోరల్ బెడ్ మనం లాస్ట్ క్లాసెస్లలో కనుక చూసుకుంటే లక్షద్వీప్ ఐలాండ్స్ కోరల్స్ ద్వారా ఫామ్ అయ్యాయి అని మనం చాలాసార్లు మాట్లాడుకున్నాం సో ఆబ్వియస్లీ లక్షద్వీపు ఉండంగా ఇది ఇది ఓన్లీ అయితే కాదు కదా ఇది కూడా కొంచెం కోరల్ బెడ్డే కానీ ఓన్లీ అంటే ఇది ఒక్కటే ఉన్నట్టు అర్థం అంటే ఇండియాకి కోరల్ బెడ్ అంటే అండమాన్ నీకోవాలే అని అంటున్నారు కానీ కాదు కదా సో ఆబ్వియస్లీ ఆప్షన్ వచ్చేసి తప్పు సో తీసేస్తే ఇది ఇది తీసేస్తే ఇది తీసేసి ఇది తీసేస్తే మనకి తెలిసింది ఏంటి వన్ అండ్ టూ రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది అనమాట సో బేసిక్గా ఈక్వటోరియల్ క్లైమేట్ గురించి కూడా మనం కొంచెం తెలుసుకుందాం ఇక్కడ సో ఈ ప్లేసెస్లలో ఉండేది ఈక్వటోరియల్ క్లైమేట్ అంటారనమాట అంటే ఇది జీరో డిగ్రీస్ అంటే ఈక్వేటర్ సో జీరో టు టెన్ నార్త్ అండ్ జీరో టు టెన్ సౌత్ వచ్చేసి ఈక్వటోరియల్ క్లైమేట్స్ అంటారు టెన్ టెన్ నార్త్ సౌత్ ఓకే ఇంకా చూద్దాం చూడండి ఈక్వటోరియల్ జోన్ ముందుగా ఈ స్క్రీన్ని మీరు స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి చాలా అవసరం పడుతుంది చాలా మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ ఉన్న స్లైడ్ ఇది ఓకే దీన్ని స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి సో చూద్దాం ఈక్వటోరియల్ జోన్ లాటిట్యూడ్స్ వచ్చేసి జీరో టు టెన్ నార్త్ అండ్ సౌత్ ఈ మధ్యలో ఉంటుంది అనమాట ఓకే 
క్లైమేట్ టైప్ ఎలా ఉంటుంది బాగా వేడిగా ఉంటుంది అట్ ది సేమ్ టైం వర్షాలు కూడా బాగుపడతాయి మనం ఇందాక మాట్లాడుకున్నాం కదా సన్ రేస్ డైరెక్ట్గా ఇక్కడ జనరల్గా ఇక్కడ ట్రాపిక్స్ మధ్యలో పడుతుంది సన్ రేస్ దాంట్లో కూడా ఎక్కువ ఎక్కడ పడుతుంది అంటే ఈక్వటోరియల్ ప్లేసెస్లలో పడుతుంది సో బాగా వేడి ఉంటుంది అట్ ద సేమ్ టైం బాగా వర్షాలు కూడా పడతాయి అన్నమాట రెయిన్ ఫాల్ ఆల్ ఇయర్ రౌండ్ ఓకే ఇక్కడ ఫుల్ వర్షాలు పడుతూనే ఉంటాయి రోజు పడుతూనే ఉంటాయి సో మధ్యాహ్నం బాగా ఎండ కొడుతుంది అరౌండ్ త్రీ ఫోర్ అట్లా బాగా వర్షం పడుతుంది మళ్ళీ ఫైవ్ కల్లా మళ్ళీ వర్షం పడిన వర్షం ఎండిపోతుంది అనమాట అట్లా ఉంటుంది జనరల్గా ఆ ప్లేసెస్లలో ఇక్కడ వెజిటేషన్ అంటే ఫారెస్ట్ ఎలాంటి ఫారెస్ట్లు ఉంటాయంటే ఈక్వటోరియల్ రెయిన్ ఫారెస్ట్లు ఉంటాయి ఓకే వీటన్నిటి గురి గురించి కూడా మనం తెలుసుకోవాలి హాట్ జోన్ అంటే ఏంటి వామ్ టెంపరేట్ జోన్ అంటే ఏంటి కోల్డ్ జోన్స్ అల్పైన్ జోన్స్ వీటన్నిటి గురించి కూడా మనం తెలుసుకుందాము నెక్స్ట్ వచ్చే క్లాసెస్లలో ఇంకా డీటెయిల్గా తెలుసుకుందాం ఓకే నెక్స్ట్ ద లాటిట్యూడ్స్ దట్ పాస్ త్రూ సిక్కిం ఆల్సో పాస్ త్రూ ఓకే రఫ్గా మళ్ళీ మనం ఇండియా మ్యాప్ వేసేసుకోవాలి మనకు కరెక్ట్గా తెలిసి ఉండాలి అనమాట ప్లేస్లు ఎక్కడెక్కడ ఏమి ఉంటాయని ఓకే ఇది సిక్కిం ఈ మాత్రం మనం గుర్తుపెట్టుకుంటాం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు కదా ఈ సిక్కిం అనేది ఇట్లా ఇలా ఉంటుంది అంటే ఇది నేపాల్ ఇది భూటాన్ సో మధ్యలో ఉండే సిక్కిం సో ఇక్కడి నుంచి పాస్ అయ్యే లాటిట్యూడ్ ఎక్కడికి ఆల్సో పాస్ త్రూ విచ్ స్టేట్స్ అని అడుగుతున్నారు సో రఫ్గా ఫస్ట్ ఒక లాటిట్యూడ్ వేసుకుందాం మనం ఇలా రఫ్గా ఇలా వేసుకుందాం సో ఆప్షన్స్ వచ్చేసి రాజస్థాన్ ఎస్ రాజస్థాన్ రాజస్థాన్లో ఇలా ఉంటుంది రాజస్థాన్ సో రాజస్థాన్ అయ్యే అవకాశం ఉంది పంజాబ్ పంజాబ్ ఇక్కడ ఉంటుంది ఇక్కడ ఇటు సైడ్ ఉంటుంది పంజాబ్ సో ఆబ్వియస్లీ ఇదైతే కాదు నెక్స్ట్ హిమాచల్ ప్రదేశ్ హిమాచల్ ప్రదేశ్ కూడా ఇక్కడ ఉంటుంది ఇలా ఉంటుంది హిమాచల్ ప్రదేశ్ సో ఇది కూడా కాదు జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ ఇది కూడా కాదు సో ఉన్నదల్లా రాజస్థాన్ రాజస్థాన్ మాత్రమే సో రాజస్థాన్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ అనమాట చూడండి సిక్కిం సిక్కిం నుంచి ఇలా ఇలా ఒక లాటిట్యూడ్ ఇక్కడ వెళ్తుంది కదా జైపూర్ అంటే రాజస్థాన్ అనమాట సో పంజాబ్ ఇక్కడ ఉంది హిమాచల్ ఇక్కడ ఉంది జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ ఇక్కడ ఉంది సో మనకి క్వశ్చన్ చూడగానే మ్యాప్ మన మైండ్లో పడిపోవాలి మనం కరెక్ట్గా మార్క్ చేసుకోవాలన్నమాట ఓకే నెక్స్ట్ ఇఫ్ ఇండియా అడాప్ట్స్ టూ టైమ్ జోన్స్ బేస్డ్ ఆన్ సెవెంటీ ఫైవ్ డిగ్రీ ఈస్ట్ మెరీడియన్ ఫార్ వెస్టర్న్ ఇండియా అండ్ నైంటీ డిగ్రీ ఈస్ట్ మెరీడియన్ ఫార్ ఈస్టర్న్ ఇండియా విచ్ వన్ అమాంగ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ ఈస్టర్న్ ఇండియా విల్ బీ బెనిఫిటెడ్ మోస్ట్ ఇది కొంచెం ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్ మనం బట్టి బట్టి ఏది ఇది ఇలాంటివి మాత్రం సాల్వ్ చేయలేము మనకి కాన్సెప్చువల్ క్లారిటీ కొంచెం ఉండాలన్నమాట ఓకే సో బేసిక్స్ని చూద్దాము సో మొత్తానికి ఏమంటున్నారంటే ఇండియాకి రెండు టైం జోన్స్ ఉన్నాయట ఈ క్వశ్చన్ ప్రకారం బేసిక్గా మనకు తెలిసిన టైం జోన్ ఏంటి ఇక్కడ ఉంటుంది ఎయిటీ టూ అండ్ హాఫ్ ఇలా వస్తుంది ఎయిటీ టూ అండ్ హాఫ్ ఓకే ఎయిటీ టూ అండ్ హాఫ్ వీళ్ళేం అడుగుతున్నారు సెవెంటీ ఫైవ్ డిగ్రీ ఈస్ట్ ఒకటి ఉందట వెస్టర్న్ ఇండియాకి నైంటీ డిగ్రీ ఈస్ట్ ఇంకోటి ఉందట సో సెవెంటీ ఫైవ్ డిగ్రీ ఈస్ట్ అంటే రఫ్గా ఇలా ఉంటుంది ఒకటి ఇంకోటి నైంటీ డిగ్రీ ఈస్ట్ ఇలా ఉంటుంది నైంటీ డిగ్రీ ఈస్ట్ సో వీళ్ళు ఏమడుగుతున్నారు విచ్ అమౌంగ్ విచ్ వన్ అమౌంగ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ ఈస్టర్న్ ఇండియా విల్ బీ బెనిఫిటెడ్ మోస్ట్ సో ఈస్టర్న్ ఇండియా అంటే ఇట్ సైడ్ అనమాట ఈ స్టేట్స్ ఎక్కువ ఈ స్టేట్స్లలో ఎక్కువ ఏది బెనిఫిట్ అవుతుంది అనేది క్వశ్చన్ ఓకే 
చూద్దాం మణిపూర్ వెస్ట్ బెంగాల్ అస్సాం బీహార్ మణిపూర్ ఇక్కడ ఉంది వెస్ట్ బెంగాల్ ఇక్కడ ఉంది బీహార్ ఇక్కడ ఉంది అస్సాం ఇక్కడ ఉంది సో బేసిక్గా అసలు పాయింట్ ఏంటంటే ఈ ప్లేసెస్ ఉన్నాయి చూసారా లైక్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్ అస్సాం నాగాల్యాండ్ మణిపూర్ ఇక్కడ ఏంటంటే తెల్లవారుజామున నాలుగున్నరకే సూర్యోదయం అయిపోతుంది అనమాట నాలుగున్నరకి సూర్యుడు వచ్చేస్తాడు అనమాట అదే ఇక్కడ చూసుకుంటే ఇటు చూసుకుంటే ఇక్కడ రెండు గంటలు లేట్ అయ్యే అవకాశం ఉంది అంటే ఆరున్నర ఆరు ఆరు నలభై ఐదు ఆ టైంలో ఇక్కడ సూర్యుడు వస్తాడు అనమాట సో జనరల్గా మన స్కూళ్ళు కానీ ఆఫీసులు కానీ ఏ టైంకి ఓపెన్ అవుతుంటాయి జనరల్గా నైన్ థర్టీ టెన్కి ఆ టైంకి ఓపెన్ అవుతాయి కదా సో ఇక్కడ మాత్రం ఫోర్ థర్టీకే సూర్యుడు వచ్చేస్తున్నాడు ఈ ప్లేస్లో ఓకే అంటే మనకి నైన్ థర్టీయో టెన్నో అంటే ఫైవ్ నుంచి ఫైవ్ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ వరకు ఇక్కడ సన్లైట్ వేస్ట్ అయిపోతుంది అనమాట అట్ ద సేమ్ టైం ఫోర్ థర్టీకి సూర్యోదయం అయిపోతుంది కదా మళ్ళీ ఫైవ్ థర్టీ సిక్స్ కల్లా మళ్ళీ ఇక్కడ సూర్యాస్తమం అయిపోతుంది ఈ ఏరియాస్లలో అంటే టెన్ ఓ క్లాక్ వీళ్ళు వర్కింగ్ స్టార్ట్ చేశారనుకోండి ఫైవ్ ఫైవ్ థర్టీ కల్లా ఇక్కడ అయిపోతుంది చీకటి పడిపోతుంది అంటే వీళ్ళు ఎంతసేపు సన్లైట్లో వర్క్ చేస్తున్నారు టూ సెవెన్ అండ్ హాఫ్ సెవెన్ టు ఎయిట్ అవర్స్ మాత్రమే వర్క్ చేస్తున్నారు సో వీళ్ళ ప్రొడక్టివిటీ అంతా పోతుంది అనమాట మళ్ళీ వీళ్ళు టెన్కి స్టార్ట్ చేశారంటే అరా అప్రాక్సిమేట్లీ సెవెన్కి ఎయిట్ కలా ఆఫీస్లో అయిపోతుంటాయి కదా సో ప్రొడక్టివిటీ అనేది మిస్ అవుతుంటుంది అనమాట ఈ ఏరియాస్లలో ఎందుకంటే సన్ తొందరగా రావడం తొందరగా పోవడం వల్ల సన్లైట్ని యూజ్ చేసుకోలేకపోవడం సన్లైట్ ఉన్నప్పుడు అన్ని కరెక్ట్గా పనులు చేసుకోలేకపోవడం ద్వారా ప్రొడక్టివిటీ అనేది మిస్ అవుతున్నారనమాట సో అది ఇక్కడ చిన్న ప్రాబ్లం ఇక్కడ ఓకే సో ఈ ఏరియాస్ ఇక్కడ కనుక ఒక మెరిడియన్ ఉంటే డెఫినెట్లీ ఈ ఏరియాస్ ఈ ఏరియాస్ తగ్గట్టు వాళ్ళు టైం డిజైన్ చేసుకుంటారు కదా అంతే కదా మెరిడియన్ బేసిక్గా మెరిడియన్ కాన్సెప్టే అది కదా సో సన్లైట్ అయితే ఎప్పుడైతే పడుతుందో ఆ టైంకి వాళ్ళు టైం ఫిక్స్ చేసుకుంటారు సో ఇక్కడే కనుక మెరిడియన్ ఉంటే ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరికీ బెనిఫిట్ అవుతుంది సో ఈ బెనిఫిట్ కూడా ఏ స్టేట్స్కి ఎక్కువ బెనిఫిట్ అవుతుంది అనేది క్వశ్చన్ అనమాట సో మెరిడియన్ చూసుకుంటే నైంటీ డిగ్రీ ఈస్ట్లో ఉంది ఓకే నైంటీ డిగ్రీ ఈస్ట్ ఇది ఎయిటీ టూ రఫ్గా నైంటీ అనేది ఇక్కడే ఉంటుంది నైంటీ నైంటీ సో ఇలా వస్తుంది అనమాట సో అస్సాము అస్సాం దగ్గర వస్తుంది సో దేర్ ఫోర్ వెస్ట్ బెంగాల్ మాత్రం ఇక్కడ ఉంది సో ఇక్కడ వెస్ట్ బెంగాల్ అయ్యే ఛాన్స్ లేదు మణిపూర్ మణిపూర్ కూడా ఈస్ట్లోనే ఉంది చూద్దాం ఇది బెనిఫిట్ అవుతుంది అస్సాం బెనిఫిట్ అవుతుందో చూద్దాం బీహార్ బీహార్ కూడా ఇక్కడ ఉంటుంది బీహార్ ఇక్కడ ఉంటుంది అంటే వెస్ట్ బెంగాల్కి అవతల సో దీనికి కూడా ఎక్కువ బెనిఫిట్ కాదు సో బెనిఫిట్ అలా వచ్చేసి అస్సాం అండ్ మణిపూర్ మధ్యలో ఉండాలి సో మణిపూర్ యొక్క లాటిట్యూడ్ లాంగిట్యూడ్ ఏంటంటే అరౌండ్ నైంటీ త్రీ డిగ్రీస్ ఉంటుందండి అస్సాం వచ్చేసి నైంటీ వన్ నైంటీ టూ సో ఈ ప్లేసెస్లలో ఉంటుంది సో దేర్ ఫోర్ నైంటీ డిగ్రీస్కి దగ్గరలో ఉన్నది అస్సాం కాబట్టి అస్సాం వచ్చేసి రైట్ ఆన్సర్ అనమాట సో మనకి ఇండియన్ జాగ్రఫీలో కూడా మనకి క్లారిటీ కాన్సెప్ట్స్ చాలా క్లియర్గా ఉండాలన్నమాట క్లియర్గా ఉంటే ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఎన్ని ఇచ్చినా కానీ మనం ఈజీగా మార్క్ చేసేయవచ్చు ఓకే నెక్స్ట్ చూద్దాం సో విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈస్ ద సౌతన్ మోస్ట్ సిటీ ఈ ఇక్కడ ఉన్న నాలుగు సిటీలలో సౌతన్ మోస్ట్ అంటే దక్షిణం వైపు ఏది ఎక్కువ ఉన్నాయని క్వశ్చన్ అనమాట భోపాల్ ఎక్కడ ఉంటుంది మధ్యప్రదేశ్ కోల్కత్తా వెస్ట్ బెంగాల్ రాయ్పూర్ ఛత్తీస్గఢ్ ఉదయ్పూర్ రాజస్థాన్ మ్యాప్ చూసుకుందాం మళ్ళీ మళ్ళీ ఒక రఫ్గా ఒక మ్యాప్ వేసేసుకోవాలి రఫ్గా అంతే వన్ టూ సెకండ్ టూ త్రీ సెకండ్స్ కన్నా ఎక్కువ పడదు ఇట్లా మ్యాప్ వేసుకోవడం సో భోపాల్ మధ్యప్రదేశ్ ఇక్కడ ఉంటుంది కోల్కత్తా ఇక్కడ ఉంటుంది రాయ్పూర్ ఛత్తీస్గఢ్ కొంచెం ఛత్తీస్గఢ్ అంటే ఇలా ఉంటుంది కదా ఛత్తీస్గఢ్ సో ఇల్లు ఇక్కడ ఉంటుంది ఉదయ్పూర్ రాజస్థాన్ ఇక్కడ ఉంటుంది 
సో అన్నిటికన్నా కిందికి ఏది ఉంది ఆబ్వియస్లీ రాయపూర్ ఓకే మళ్ళీ మ్యాప్స్ మ్యాప్స్ మనకి ఎంత అవసరం పడతాయో చూడండి ఈ క్వశ్చన్స్ కూడా ఏదో ర్యాండమ్ క్వశ్చన్స్ కావు మోస్ట్లీ ప్రీవియస్ ఇయర్స్ క్వశ్చన్స్ అనమాట ప్రీవియస్ ఇయర్స్ క్వశ్చన్స్ దాని మోడల్లోనే క్వశ్చన్స్ అనమాట సో మనకి మ్యాప్స్ ఆ లెవెల్లో ఉపయోగపడతాయి ఎస్పెషల్లీ జాగ్రఫీలో ఓకే నెక్స్ట్ భూటాన్ ఈస్ సరౌండెడ్ బై విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇండియన్ స్టేట్స్ ఇది కూడా సింపుల్ క్వశ్చన్ భూటాన్ బార్డర్స్ ఏంటని అడుగుతున్నారు అంతే అంతకు మించి ఏం లేదు ఇక్కడ సో ఇక్కడ భూటాన్ ఉంది బార్డర్స్ ఏంటి అస్సాం అరుణాచల్ ప్రదేశ్ వెస్ట్ బెంగాల్ సిక్కిం అస్సాం అరుణాచల్ ప్రదేశ్ వెస్ట్ బెంగాల్ సిక్కిం సో ఇది రైట్ ఆన్సర్ ద మాహే రీజియన్ లొకేటెడ్ ఆన్ ద వెస్టర్న్ కోస్ట్ ఆఫ్ ఇండియా ఈస్ పొలిటికల్లీ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ ద డాష్ యూనియన్ టెరిటరీ మాహే రీజియన్ మనం ఆల్రెడీ మాట్లాడుకున్నాం పాత క్లాసులలో పాండిచ్చేరీ కిందికి వస్తుంది అది సో ఇది ఎక్కడ ఉంది మాహే రీజియన్ అంటే ఇక్కడ కేరళలో ఉంటుంది బేసిక్గా పాండిచ్చేరి అని కానీ గుర్తుంచుకోండి పుడుచ్చేరి అని కూడా అంటున్నారు యానాం ఏపీలో ఉంటుంది పుడుచ్చేరి అండ్ కరైకల్ ఈ తమిళనాడులో ఉంటుంది మా హేమ కేరళ ఉంటుంది మొత్తం పుడుచ్చేరి ఫోర్ పార్ట్స్గా డివైడ్ అయింది అనమాట ఓకే పుడుచ్చేరి ఫోర్ పార్ట్స్ ఓకే ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి మ్యాప్స్ చూసుకోండి ఓకే రైట్ నెక్స్ట్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ వుడ్ హ్యావ్ టు బి క్రాస్ టు రీచ్ శ్రీలంక ఫ్రమ్ నాగేర్ కాయిల్ నాగేర్ కాయిల్ ఫస్ట్ బేసిక్గా శ్రీలంకకి వెళ్ళాలంట శ్రీలంకకి వెళ్ళాలంటే ఏ పా ఏ ప్రాంతం దాటాలి అది కూడా నాగర్ కాల్ అనే ప్రాంతం నుంచి ఎలా వెళ్ళాలనేది క్వశ్చన్ చూడండి ఇది కూడా మళ్ళీ మ్యాప్ బేస్డ్ క్వశ్చన్ ఫస్ట్ నాగర్ కాల్ ఎక్కడ ఉందో తెలుసుకోవాలి నాగర్ కాల్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఉంది కింద ఓకే శ్రీలంక ఇక్కడ ఉంది సో ఇటు నుంచి ఇలా వెళ్ళాలన్నమాట ఓకే సో నాగర్ కాయల్ ఇక్కడ ఉంటుంది కదా మ్యాప్ ప్రకారం సో ఇక్కడి నుంచి ఇలా వెళ్ళాలంటే గల్ఫ్ ఆఫ్ మన్నార్ మీదంగా వెళ్ళాలి అంతే జనరల్గా మనకి ఇండియా శ్రీలంక అనే కానీ పాక్ స్ట్రైట్ అనేది ఎక్కువ గుర్తొస్తుంది కాకపోతే ఇక్కడ పాక్ స్ట్రైట్ నాగర్ కాయల్ నుంచి పాక్ స్ట్రైట్ వెళ్ళాలంటే ఇక్కడ నుంచి ఇలా వెళ్ళాలి ఇక్కడ నుంచి పాక్ స్ట్రైట్ ఇక్కడ ఇక్కడ ఇలా రావాలి సో ఇది తప్పు అనమాట ఇది తప్పైపోతుంది సో సింపుల్గా ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ ఇలా రావాలంటే గల్ఫ్ ఆఫ్ మన్నార్ మీ నుంచి రావాలి సింపుల్ అంతే సో మిగతా మీ సుండా స్ట్రైట్ కూక్ స్ట్రైట్ అని ఉంది కదా అవి కూడా ఎక్కడ ఉన్నాయో ఒకసారి చూద్దాం సో సుండా స్ట్రైట్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఇండోనేషియా దగ్గర ఉంటుంది సుండా స్ట్రైట్ ఈ ప్లేస్లో కూక్ స్ట్రైట్ వచ్చేసి న్యూజిలాండ్ కూక్ స్ట్రైట్ ఇక్కడ ఉంటుంది అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ విత్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ కంట్రీస్ హ్యాస్ ఇండియా నో బౌండరీ నేపాల్ మంగోలియా మయన్మార్ భూటాన్ మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు నేపాల్ మయన్మార్ భూటాన్తో మనకి బౌండరీస్ ఉన్నాయి ఓకే నేపాల్ మయన్మార్ భూటాన్ బంగ్లాదేశ్ చైనా పాకిస్తాన్తో కూడా మనకి బౌండరీస్ ఉన్నాయి మరి ఆబ్వియస్లీ లేని మంగోలియా మంగోలియా ఎక్కడ ఉంది మరి మంగోలియా ఎక్కడ ఉంది అంటే ఇక్కడ చైనాకి రష్యాకి మధ్యలో ఉంటుంది అనమాట మంగోలియా సో ఇండియాకి మంగోలియాకి చాలా దూరం ఉంది మధ్యలో చైనా వచ్చేసింది సో దేర్ ఫోర్ మంగోలియాతో మనకి బార్డర్స్ లేవు ఓకే నెక్స్ట్ ద సౌతన్ మోస్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ ఇండియా ఈజ్ లొకేటెడ్ ఇన్ సౌతన్ మోస్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ ఇండియా సౌతన్ మోస్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ ఇండియా అంటే ఇక్కడ ఇందిరా పాయింట్ అంటారు దీన్ని ఈ పాయింట్ గ్రేట్ నికోబార్ ఐడియా ఐలాండ్స్లో ఉందన్నమాట ఓకే సౌతన్ మోస్ట్ పాయింట్ నెక్స్ట్ ద గ్రూప్ ఆఫ్ లాంగ్ లాంగ్వేజెస్ స్పోకెన్ బై ద లార్జెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ ఇన్ ఇండియా ఎక్కువ మంది ఏ భాష యొక్క ఏ భాష యొక్క రూట్స్లో నుంచి మన భాషలు వచ్చాయి అంటే మనం మాట్లాడుకునే భాషలు భాషలకి రూట్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి అంటే ఇండో ఆరియన్ అనే లాంగ్వేజ్ గ్రూప్లో 
మనం మాట్లాడు మోస్ట్లీ మాట్లాడుకునే భాషలు ఉన్నాయి తెలుగు కాదనుకోండి తెలుగు తమిళ్ ద్రావిడియన్ కిందికి వస్తాయి కానీ మోస్ట్లీ ఇండియాలో ఎక్కువ మాట్లాడుకునేది హిందీ గుజరాతీ అవి కదా సో అవి ఇండో ఆరియన్ కిందికి వస్తాయి అన్నమాట ఓకే నెక్స్ట్ అరేంజ్ ద ఫాలోయింగ్ రిలీజియస్ గ్రూప్స్ ఇన్ ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ దియర్ పాపులేషన్ ఇన్ ఇండియా ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ అంటే తక్కువ నుంచి ఎక్కువ ఓకే ముస్లిం బుద్ధిస్ట్ సిక్ జైన్ క్రిస్టియన్స్ చూద్దాం సో అందరికన్నా ఎక్కువ ఉండేది హిందువులు తీసేద్దాం ముస్లిం సిక్ జైన్ క్రిస్టియన్స్ సో చూసుకుంటే అందరికన్నా తక్కువ ఉన్నది జైన్స్ సో జైన్ ఫస్ట్ రావాలి దాని తర్వాత ఉన్నది బుద్ధిస్ట్ సిక్ క్రిస్టియన్ జైన్ ఇంత బుద్ధిస్ట్ సో జైన్ తర్వాత బుద్ధిస్ట్ ఫోర్ తర్వాత టూ సో ఫోర్ తర్వాత టూ తర్వాత సిక్ క్రిస్టియన్ అండ్ ముస్లిమ్స్ సిక్ క్రిస్టియన్ అండ్ ముస్లిమ్స్ ఓకే సో ఇది కూడా మనకి రఫ్గా ఒక ఐడియా ఉండాలి ఎంత పాపులేషన్ ఏ రిలీజియన్ వాళ్ళు ఉన్నారు అనేది ఇది కూడా మనకి రఫ్గా ఐడియా ఉండాలన్నమాట సో ఈ సోర్స్ వచ్చేసి రిజిస్ట్రార్ జనరల్ ఆఫ్ సెన్సెస్ కమిషనర్ నుంచి తీసుకోబడి ఆ వెబ్సైట్ నుంచి తీసుకున్న మ్యాప్ అనమాట ఇది సో అఫీషియల్ డేటా ఇది వన్ ట్వంటీ వన్ క్రోర్ అంటే పాత లైక్ టూ థౌజండ్ లెవెన్ సెన్సెస్ కదా ఇంకా టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ సెన్సెస్ ఇంకా తీయలేదు అది తీసిన తర్వాత ఇంకా లేటెస్ట్ ఫిగర్స్ వస్తాయి సో ప్రస్తుతానికి అయితే టూ థౌజండ్ లెవెన్ సెన్సెసే వాడుతున్నాం మనం ఇంకా ఇన్ విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ యూనియన్ టెరిటరీస్ పీపుల్ ఆఫ్ ద ఓంగే ట్రైబ్ లీవ్ ఓంగే ట్రైబ్ వాళ్ళు ఏ యూనియన్ టెరిటరీలో టెరిటరీలో ఉంటున్నారు అనేది క్వశ్చన్ చాలా సింపుల్ అండమాన్ గ్రూప్ ఐలాండ్స్లో ఉంటారనమాట దాంట్లో ముఖ్యంగా నాలుగు ట్రైబ్స్ ఉంటాయి మెయిన్గా సో సెంటినలీస్ జరావా హోంగే అండ్ అండమానీస్ సో ఇది నెక్స్ట్ కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఆంధ్రప్రదేశ్ హ్యాస్ ద లాంగెస్ట్ కోస్ట్ లైన్ మనం ప్రీవియస్ క్లాసెస్లలో మాట్లాడుకున్నాం అన్నిటికన్నా ఎక్కువ కోస్ట్ లైన్ దేనికి అంటే గుజరాత్కి గుజరాత్కి చాలా ఎక్కువ కోస్ట్ లైన్ ఉంటుంది సో ఈ ఆన్సర్ వచ్చి ఈ ఆప్ స్టేట్మెంట్ వచ్చేసి తప్పు నెక్స్ట్ గుజరాత్ హ్యాస్ ద హైయెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎయిర్పోర్ట్స్ సో ఇది కూడా తప్పు ఎందుకంటే కేరళలో నాలుగు ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్స్ ఉన్నాయి సో కేరళలో ఎక్కువ హైయెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎయిర్పోర్ట్స్ ఉన్నాయన్నమాట సో ఇది కూడా తప్పు సో విచ్ ఆఫ్ ద స్టేట్మెంట్స్ గివ్ అన్ అబౌ ఈజ్ కరెక్ట్ ఏది కరెక్ట్ కాదు రెండు తప్పే అంటే ఆప్షన్ వచ్చేసి ఆన్సర్ వచ్చేసి నీదర్ వన్ నాట్ టూ సో ఇక్కడ ఈ స్టేట్మెంట్ కూడా మనం జాగ్రత్తగా చదవాలి ఇలాంటి క్వశ్చన్స్లలో ఎందుకంటే ఇక్కడ విచ్ ఆఫ్ ద స్టేట్మెంట్స్ గివెన్ అబౌ ఈజ్ ఆర్ ఆర్ కరెక్ట్ అన్నాడు కదా ఇక్కడ చిన్నగా నాట్ కరెక్ట్ అని పెడతాడు అనమాట నాట్ అనే పదం మనం చూడం మర్చిపోతాం ఏదేదో మార్క్ చేస్తాం అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ ద పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ లిటరేట్స్ ఇన్ ఇండియా ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్ అమౌంగ్ మేల్స్ అండ్ ఫీమేల్స్ లోవర్ అమౌంగ్ మేల్స్ దాన్ ఫీమేల్స్ హయ్యర్ అమౌంగ్ మేల్స్ దాన్ ఫీమేల్స్ లోవర్ ఇన్ అర్బన్ ఏరియాస్ దాన్ ఇన్ రూరల్ ఏరియాస్ సో లిటరేట్స్లో ఓవరాల్ లిటరేట్స్లో మగవాళ్ళు ఎక్కువ ఉన్నారా ఆడవాళ్ళు ఎక్కువ ఉన్నారా అనేది క్వశ్చన్ సమానంగా ఉన్నారా అనేది క్వశ్చన్ చూద్దాం సో ఇది ఈ మ్యాప్ ఈ డేటా వచ్చేసి వరల్డ్ బ్యాంక్ నుంచి తీసుకోబడింది వరల్డ్ బ్యాంక్ డేటా ఇది సో ఇది టూ థౌజండ్ లెవెన్ ఫిఫ్టీన్ ఎయిటీన్ ఇది మెన్ ఉమెన్ ఓవరాల్ టూ థౌజండ్ లెవెన్లో చూసుకుంటే మెన్లోనే ఎక్కువ లిటరసీ ఉంది ఉమెన్ కన్నా ఫిఫ్టీన్లో చూసుకుంటే అక్కడ కూడా మెన్లోనే ఎక్కువ ఫిమెన్ లిటరసీ ఉంది ఎయిటీన్లో చూసుకుంటే కూడా మెన్లోనే ఎక్కువ లిటరసీ ఉంది సో దేర్ ఫోర్ హయ్యర్ అమౌంగ్ మేల్స్ దాన్ ఫీమేల్స్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఓకే నెక్స్ట్ వై ఈస్ దాట్ ఇండియా హ్యాస్ వన్ ఆఫ్ ద లోవెస్ట్ అగ్రికల్చరల్ ఈల్డ్స్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఇన్ భారతదేశంలో వ్యవసాయ దిగుబడి తక్కువ ఎందుకు ఉంటుంది అనేది క్వశ్చన్ సమ్మర్స్ ఆర్ వెరీ హాట్ వేరే దేశాలలో కూడా వే చాలా హై హాట్ సమ్మర్స్ ఉంటాయి కానీ అక్కడ కూడా 
వ్యవసాయ దిగుబడి కొంచెం బాగానే ఉంటుంది సో ఇది తప్పు ల్యాక్ ఆఫ్ వర్టైల్ సాయిల్ గంగా నది ఉంది బ్రహ్మపుత్ర నది ఉంది గోదావరి ఉంది కృష్ణ ఉంది కావేరి ఉంది ఇవన్నీ నదులు చుట్టుపక్కల ఉన్న భూములను చాలా ఫర్టైల్ చేస్తాయి చాలా బాగా చేస్తాయి సో ఇది కూడా తప్పు ఫార్మర్స్ బీయింగ్ పూర్ అండ్ ఇల్లిటరేట్ డు నాట్ యూజ్ మోడర్న్ ఫార్మింగ్ టెక్నిక్స్ సో రైతులు పేదవాళ్ళు కావడం ద్వారా చదువుకోలే చదువుకోలేకపోవడం ద్వారా మోడర్న్ ఫార్మింగ్ టెక్నిక్స్ తెలియకపోవడం ద్వారా అంటున్నారు ఓకే అకరెన్స్ ఆఫ్ ఫ్రాస్ట్ అట్ నైట్ ఫ్రాస్ట్ అట్ నైట్ అంటే అమెరికా యూరోప్లో కూడా రాత్రుళ్ళు ఫ్రాస్ట్ పడిపోతుంది అంటే మంచు పడిపోతుంది సో ఇది కూడా తప్పు సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటంటే మోస్ట్లీ పూర్ ఇల్లిటరేట్ అండ్ మోడర్న్ ఫార్మింగ్స్ తెలియకపోవడం వల్ల ఇండియన్ అగ్రికల్చర్ భారతదేశ వ్యవసాయం తక్కువ దిగబడులు ఇస్తుంది అనేది ఆన్సర్ అనమాట తక్కువ లాభాలు ఇస్తుంది ఓకే వై హ్యాస్ ద గ్రీన్ రెవల్యూషన్ బెనిఫిటెడ్ ఓన్లీ స్మాల్ సెక్షన్ ఆఫ్ ఇండియా ఫస్ట్ మన గ్రీన్ రెవల్యూషన్ అంటే ఎంత తెలియాలన్నమాట తెలియాలంటే ఈ ఈ పేజ్ ఉంది కదా స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి ఓకే సో బేసిక్ ఏంటంటే న్యూ హై ఈల్డ్ క్రాప్స్ అనమాట అంటే ఎక్కువ పంటనిచ్చే కొన్ని కొన్ని విత్తనాలను తయారు చేశారనమాట సో దాన్ని గ్రీన్ రెవల్యూషన్ అంటారు బేసిక్గా ఇది మెక్సికోలో ఫస్ట్ అక్కడ కనుక్కోబడింది దాని తర్వాత ఇండియా ఇండియాలో కూడా దాన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయబడింది ఓకే ఇదంతా చూడండి ఇదంతా జాగ్రత్తగా పరిశీలించండి పాయింట్స్ అన్ని సో లార్జ్ డిపెండెన్స్ ఆన్ మాన్యువల్ లేబర్ అంటే ఎక్కువగా రైతు కూలీల నుంచి మీద డిపెండ్ అవ్వడం ఇది ఒక పాయింట్ పోర్ స్టోరేజ్ ఫెసిలిటీస్ పంటని ఎక్కడ దాచిపెట్టాలో తెలియకపోవడం ఎక్కడ పెట్టాలి ఎలా పెట్టాలి కూడా తెలియకపోవడం ఒకవేళ తెలిసినా కానీ పెట్టే ప్లేస్ లేకపోవడం పోర్ స్టోరేజ్ ఫెసిలిటీస్ అనమాట పూర్ ఫార్మ్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఇందాకే మాట్లాడుకున్నాం కదా మోడర్న్ టెక్నిక్స్ లేవు అంత నిరక్షరాస్యత ఉంది అలాగే రైతులు కూడా చాలామంది పేదవాళ్ళు కావడం ద్వారా మేనేజ్మెంట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ కూడా అంత బాగా లేదనమాట సో ఇది కూడా కరెక్ట్ సో ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆల్ ఆఫ్ ద ఎబౌ సో గ్రీన్ రెవల్యూషన్ వల్ల కొన్ని నష్టాలు ఉన్నాయి కొన్ని లాభాలు కూడా ఉన్నాయి చూడండి ఇక్కడ డిసడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి అలాగే ఇక్కడ అడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయి చూసి మీరు కరెక్ట్గా అర్థం చేసుకోండి గ్రీన్ రెవల్యూషన్ గురించి ఇంకా మనం ముందు ముందు క్లాసెస్లలో ఇంకా బాగా తెలుసుకుందాం ఓకే ప్లేస్ ఆఫ్ టూరిస్ట్ ఇంట్రెస్ట్ ఇండియన్ స్టేట్ ఓకే టూరిస్ట్ ప్లేస్ ఇండియన్ స్టేట్ మ్యాచ్ మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ బేసిక్గా అరకు వ్యాలీ ఆంధ్రప్రదేశ్ మనకు తెలిసిందే డల్ హౌజీ ఇది హిమాచల్ ప్రదేశ్ ఇది కూడా తెలిసి ఉండాలి మనకు మోస్ట్లీ కొడైకెనాల్ కొడైకెనాల్ తమిళనాడులో ఉంటుంది మున్నార్ మున్నార్ ఎక్కడ ఉంటుంది కేరళలో ఉంటుంది సో ఏమాత్రం కన్ఫ్యూజ్ కాకుండా అరకు వ్యాలీ ఆంధ్రప్రదేశ్ డల్ హౌజీ హిమాచల్ కొడైకెనాల్ తమిళనాడు మున్నార్ కేరళ సో ఆప్షన్ బి రైట్ ఆన్సర్ అనమాట నెక్స్ట్ ద ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ పాసెస్ త్రూ వెరీ ఈజీ క్వశ్చన్ చాలాసార్లు మాట్లాడుకున్నాం పాసెస్ త్రూ గుజరాత్ బీహార్ నుంచి పోదు ఉత్తరప్రదేశ్ నుంచి పోదు ఒరిస్సా నుంచి పోదు చూసుకుంటే గుజరాత్ గుజరాత్ రాజస్థాన్ మధ్యప్రదేశ్ ఛత్తీస్గఢ్ జార్ఖండ్ వెస్ట్ బెంగాల్ త్రిపుర మిజోరాం విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ఆర్ ఆర్ ద కరెక్ట్ అబౌట్ రన్ ఆఫ్ కచ్ ఓకే ఇట్ ఈస్ ఎ ఫ్లాట్ సలైన్ మార్ష్ ల్యాండ్ ఒకటి ఇట్ ఈస్ ఇన్ రాజస్థాన్ రెండు ఇట్ ఈస్ ద హోమ్ ఆఫ్ ఇండియన్ వైల్డ్ డాస్ మూడు ఇట్ ఈస్ ఎ యూనిక్ ల్యాండ్ ఫార్మేషన్ సపోర్టింగ్ సెవెరల్ సింగ్యులర్ స్పీషీస్ ఆఫ్ ఫౌనా ఫస్ట్ రన్ ఆఫ్ కచ్ ఎక్కడ ఉందో చూద్దాం రన్ ఆఫ్ కచ్ వచ్చేసి ఈ ప్లేస్లో ఉంది అంటే ఇది ఎక్కడ ఉంది గుజరాత్లో ఉంది అంటే ఈ స్టేట్మెంట్ వచ్చేసి తప్పు సో టూ ఉన్నదాన్ని తీసేస్తే ఇది 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 సో మిగిలిందంతా ఇది అనమాట 
सो फ्लाट सैल मार्च लैंड उन्मा चला पेद लैंड उ दाटो उपुटे मोतम तेल कनपड़न सो इट इस होम आफ् द इंडियन वैल ऐस इंडियन वैल ऐस अने ऐनम अटी ओके यूनी लैंड फार्मेसन सपोर्ट सेवरल सिंग्युर् स्पीशी आफ फोना ओके फोना अंत रकर जंतुन सो अभी सो मगधीरा सीन उदा इध रन आफ कथ सीन अन्ट इदंत उपन इकड़ा उपुटी मन कंट चूप कंट चूप कनपड़े वरक कण चूप मेरे मत मुदे कम सो कुरते वेली रही चला मंच प्लेस नैक्स्ट मैच द फाइंग मल्ल अनपूर् आंध्र प्रदेश मन तेजे बीजापूर् कर्नाटक उ भरतपूर् राजस्था फिरोजपूर् पंजाब सो सिंपल अनपूर् बीजापूर् भरतपूर् फिरोजपूर् सिंपल ओके नैक्स्ट विच आफ द फाइंग ट्रैब्स इज नाट फौंड इन सेंट्रल इंडिया गोंड तोड़ा भिल मुंडा सो तोड़ा ट्रैब अने इकड़ट एक् तमिलना कर्नाटक केरला मध्य बॉर्डर बॉर्डर एरिया इकड़ी सो तोड़ा ट्रैब नीलगीरी हिल उदे प्रात नीलगीरी हिलसे तोड़ा वे नीलगीरी हिल उ सो गोड भिल मुंड इवीं सेंट्रल एशियन ट्रैब्स सेंट्रल इंडियन ट्रैब्स गोंड भिल मुंड तोड़ा किंदी सौत् इंडिया उन्ट नैक्स्ट इन विच आफ द फाइंग टाउन डज द लोकल मेरीडियन टाइम शो द ग्रेटेस्ट डीविएशन फ्रम इंडियन स्टाडर्ड टाइम ओके मल्ली मल्ली का क्वेश्चन मल्ल मैपेकन मैं सो मल्ल मैपेक फस्ट इंडियन स्टाडर्ड मेरीडियन टाइम एक्टे इकड़ मेरीडियन इला वस्तु सो ई मेरीडियन उइम की चुटपा सिटी टाइम की एक्व डिफर एक्टने क्वेश्चन अन्ट ओके सो फस्ट डेली डेली अक् इकडी को केरला इकडी मुंबई इकडी कोहिमा कोहिमा इकडी नागाला अटे इकडी सो एक्व डिफर डिस्टन्स एक्डी प्लेस की डेली नीचे इकड़की इंत मुंबई नीचे इकड़की इंत के इकड़की इंत ना कोहिमा नीचे इकड़ी इंतव डिस्टन्स उबी अंत डिफर उन्माट अंत डिफर उ सो आसर वे कोहिमा अन्ट सो लोकल मेन टाइम की लोकल मेन टाइम की इंडियन स्टाडर्ड टाइम की एक्व डीविएशन एक्टी कोहिमा ओके नैक्स्ट वाट सपरेट दमा अंड दिु बेसिक दमा अंड दिु इकडन गुजरात दिु इधी दमा ओके रे सपरेटे गल आफ खंबा गल आफ खंबा अने अने वाटर बाॉडी सपरेट दमा दिु ओके नैक्स्ट विच आफ द फाइंग इंडियन स्टेट डस् नाट लै ऑन द इंडो बांग्ला बॉर्डर मल्ल सिंपल क्वेश्चन आलरे इंडो बांग्ला बॉर्डर मिज मणिपूर् मणिपूर् रईट आसर मणिपूर् अस्सा मिजोरा त्रिपुरा उ सो अस्सा त्रिपुरा मिजोरा इकड़ा इकडनी बॉर्डर अन्ट ओके नैक्स्ट लक्षद्वीप इज ग्रूप आफ् हाउ मेनी ऐलैंड सो इत फैक्चुअल क्वेश्चन तेल उ आंसर वे ट्वेंटी फाइव अन्ट ट्वेंटी फाइव ग्रूप आफ् ऐलैंड लक्षद्वीप अटर 
ఓకే ఈ లక్షద్వీప్లో ముఖ్యంగా మెయిన్గా ఉండేవి మాత్రం ఇవి మినికాయ్ కవరట్టి అగట్టి అమిని అండ్రాట్ కల్పని కిల్టన్ కడ్మట్ బంగారం బిట్రా చెట్లెట్ సో ఈ ఈ పార్ట్స్ ఈ ఐలాండ్స్ ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఆ ట్వంటీ ఫైవ్లో ఈ ఐలాండ్స్ ఇంపార్టెంట్ వీటి గురించి మనం తెలిసి ఉండాలి అట్లీస్ట్ ఈ ఐలాండ్స్ లక్షద్వీప్లో ఉంటాయి అని ఆయన తెలిసి ఉండాలి అనమాట ఓకే ద యూనియన్ టెరిటరీ ఆఫ్ దాదరా అండ్ నగర్ హవేలీ లైస్ బిట్వీన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ ఇండియా సో దాద్రా అండ్ నగర్ హవేలీ ఎక్కడ ఉన్నాయి గుజరాత్కి మహారాష్ట్రకి మధ్యలో ఉందన్నమాట ఓకే ఆప్షన్ చూసుకుంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ మధ్యప్రదేశ్ అసలు దీనికి బార్డరే ఉండదు గుజరాత్ మధ్యప్రదేశ్ ఇది కూడా కాదు మధ్యప్రదేశ్ మహారాష్ట్ర ఇది కూడా కాదు గుజరాత్ మహారాష్ట్ర ఇది రైట్ ఆన్సర్ ఓకే నెక్స్ట్ ద స్మాలెస్ట్ యూనియన్ టెరిటరీ ఈస్ ఇది కూడా మళ్ళీ ఫ్యాక్చువల్ క్వశ్చన్ దానికి సంబంధించిన డేటా ఇది అన్నిటికన్నా ఎక్కువ ఏరియా వచ్చేసి అండమాన్ అండ్ నికోబార్ పాపులేషన్ వచ్చేసి ఢిల్లీ అన్నిటికన్నా తక్కువ వచ్చేసి లక్షద్వీప్ ఏరియా వైజ్ అట్ ద సేమ్ ఆఫ్ పాపులేషన్ కూడా సో ఈ క్వశ్చన్ ఈ టేబుల్ని కూడా స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి చాలా అవసరం పడుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ ద చిలికా లేక్ రీజియన్ లైస్ ఇన్ బిట్వీన్ ద డెల్టాస్ ఆఫ్ సో చిలికా రీజన్ ఎక్కడ ఉంటుంది ఇక్కడ ఇది ఏ నదుల మధ్యలో ఉంటుంది చిలిక బేసిక్గా చిలిక వచ్చేసి ఒరిస్సాలో ఉంది ఒరిస్సాలో ఒక పెద్ద నది ఏంటి అంటే మహానది సో ఒరిస్సాకి ఆంధ్రాకి మధ్యలో ఉంది ఆంధ్రాలో పెద్ద నది ఏంటి అంటే ఇక్కడ గోదావరి ఉంటుంది కృష్ణ ఉంటుంది సో గోదావరి కృష్ణ ఇలా ఉంటుంది సో ఏది ఏ రెండింటి మధ్యలో ఉంది అంటే మహానది గోదావరి మహానది గోదావరి మధ్యలో ఉందన్నమాట ఇది ఆన్సర్ రివర్ దామోదర్ ఇస్ కాల్డ్ సారో ఆఫ్ బెంగాల్ బికాస్ సారో ఆఫ్ బెంగాల్ అని ఎందుకు అంటారు దాన్ని అంటే ఎక్కువ ఫ్లడ్స్ వస్తుంది అనమాట అక్కడ వరదలు బీభత్సంగా వచ్చేసి అక్కడ ఉన్న ఇళ్ళని పొలాలని ఘోరంగా నష్ట నష్టపరుస్తాయి అనమాట అందుకే దాన్ని సారో ఆఫ్ బెంగాల్ అంటారు ఓకే అలాగే మనం లాస్ట్ క్లాసెస్లలో సార్ ఆఫ్ బీహార్ గురించి కూడా అనుకున్నాం అదేంటో గుర్తుందా గుర్తుంటే కమెంట్స్లో మెన్షన్ చేయండి ఓకే నెక్స్ట్ చూడండి దామోదర్ ఇక్కడ ఉంటుంది మహానది ఇక్కడ ఉంటుంది ఇది చిలికా లేక్ ఇక్కడ బ్లూ కలర్లో ఉంది కదా చిన్నగా ఇది అనమాట చిలికా లేక్ షోక్ ఇస్ అ ట్రిబ్యూటరీ ఆఫ్ షోక్ అనేది నది అది దేని ఉపనది అంటే ఇండస్ యొక్క ఉపనది ఓకే బేసిక్గా ఇది మనం గుర్తుంచుకోవాలి ఇండస్కి ఎన్ని ఉపనదులు ఉంటాయని దాని మ్యాప్ కూడా గుర్తుంచుకోవాలి ఓకే నెక్స్ట్ ఇన్ ద డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ద లెంత్ ఆఫ్ రివర్స్ ద కరెక్ట్ సీక్వెన్సీస్ డిక్రీజింగ్ అంటే ఎక్కువ నుంచి తక్కువ పై నుంచి కిందికి రావడం సో లెంత్ ఆఫ్ ద రివర్స్ తెలుసుకుందాం అన్నిటికన్నా ఎక్కువ ఉండేది ఇండస్ తర్వాత బ్రహ్మపుత్ర తర్వాత గంగ గోదావరి నర్మద కృష్ణ సో ఇక్కడ చూసుకుంటే అన్నిటికన్నా ఎక్కువ ఉండేది బ్రహ్మ గంగ గోదావరి నర్మద సో ఈ ఆప్షన్ వచ్చేసి రైట్ అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ దీన్ని కూడా స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి మల్టిపుల్ టైమ్స్ రివైజ్ చేసుకోండి ఈ ఈ పిక్చర్ అంటే ఈ టేబుల్ మన మైండ్లో ప్రింట్ అయిపోవాలన్నమాట ఓకే నెక్స్ట్ which of the following is true with regard to the characteristics of himalayan rivers himalayalu nunchi vache nadula yokka characteristics enti ani adugutunnaru okay many of them have their sources in inner himalayas idi correct e they have perennial flow ante 365 days neellu untune untayi ante ekkada endi po idi kuda correct e okay so therefore they have a great capacity of erosion erosion baga chesta idu kuda correct e they do not form gorges kaani idi tappu gorges form avutayi gorges ante ento mana vache classes lallo telusukundam gorges form avutayi so answer vachesi 1 2 3 maatrame okay next so idi basic differences untayi 
हिमालयन रिवर्स की पेनसुला रिवर्स की इधर गोड़ा चाला इम्पोर्टेंट है मार्ट चूज कर स्क्रीनशॉट दी इसको अंडी रिवर्स ओरिजिन ओके इंडस इंडस एक कड़ों दे अंटे चूर अंडी बेसिक इंडस एक कड़ों दे दान ओरिजिन कैलाश रेंज लो अंडी कैलाश एक कड़ों दे तिब्बत लो अंडी ओके गंगा गंगा महाराष्ट्र लो अंटुंडी गंगोत्री, गोदावरी और जैसी महाराष्ट्र लो आउट होंगे, ओके? इनके उन्हें नर्मदा, नर्मदा और जैसी मध्य प्रदेश लो आउट होंगे नर्मदा। सो देर फॉर इंडस और जैसी तिब्बत, गंगा उत्तराखंड, गोदावरी, महाराष्ट्र, नर्मदा मध्य प्रदेश, ओके? नेक्स्ट तीस्ता forms a part of which major river system? तीस्ता आने दी, ए नदुले योक्क major system लो उन्टुन्दी आंटे, प्रम्म पुत्रा नदी के योक्क system लो उन्टुन्दी, river place लो उन्टुन्दी, so तीस्ता आने दी इककड़ुन्दी कदा, तीस्ता, इदी प्रम्म पुत्रा योक्क उपन दन्माट, so प्रम्म पुत्रा river system लो मालिक जुद्दम मालिक का जुद्दम अपड़वारको बागा रिवाइज़ चेस्ट होल्डेंडी बागा छात्रवाणी ओके